முதல்ல இந்த டயசிஸ கையினுடைய நண்பர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் இன்றைய பையனுடைய திருமண விழாவுக்கு சிறப்பிச்ச திணேகன் அண்ணன் ராஜன் அவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் பேக் போனாக இருக்க மீடியாஸ் நீங்கள் தான் இந்த சின்ன சின்ன ப்ரொமோட்டர்ஸ் எங்களை மாதிரி அதெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீஜித் ஒன்று நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு யாஷ் எப்படி ஒரு கேஜிஎஃப்பில் ஒரு ஆக்ஷன் கொடுத்துருந்தாரோ அந்த பிளாக்கில் கொடுத்துருக்கிறாரு அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அவர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு நல்லபடியாக வளரணும்னு நம்புகிறேன் மென்மேலும் இங்கே நிறைய பேர் பேச வச்சுருக்கனால என்னுடைய பேச்சு நான் சுருக்கிக்கிறேன் நன்றி அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த கெத்தில் கெத்தில் ரிஷிராஜே ஒரு கெத்து தான் கெத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்னுடைய ஆசை வேண்டுதல் பிரார்த்தனை எல்லாமே சிறு முதலீட்டு படங்கள் வெற்றி பெற்றால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி சினிமா இண்டஸ்ட்ரி வாழும் வளரும் தொழிலாளர்கள் தினமும் நிம்மதியோடு பசியார உண்பார்கள் குழந்தைகளை படிக்க வைப்பார்கள் இதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அதனாலே தான் சிறு முதலீட்டு படங்களை ஆரம்பித்து கஷ்டப்பட்டு எடுத்து முடித்து ரிலீஸ் வரை வந்திருக்கிற ரிலீஸ் செய்கிற அந்த தம்பிகள் அத்தனை பேர் வெற்றி பெற வேண்டும் எங்க ரிஷி ராஜோ அவரை சார்ந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரும் இந்த படம் வெற்றி பெற்றா அடுத்து படம் தான் ஆரம்பிப்பாங்க இந்த படத்தை வேற எங்கேயுமே போய் முதலீடு பண்ண மாட்டாங்க ரிஷிராஜ் ஏறக்குறைய ஒரு பத்து பன்னெண்டு படம் எடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி தொடர்ந்து அவர் படம் எடுக்கிறாரு அவருக்கு மட்டும் ஏது இந்த பைனான்ஸ் ஏது இவ்வளவு திறமை அந்த துணிச்சலோடு தொடர்ந்து என்ன சிரமம் வந்தாலும் கவலைப்படாமல் இந்த தமிழ் திரைப்படத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அது பன்மொழி படங்கள் மலையாளம் கன்னடம் தெலுங்குன்னு இவர் ஒரு பேன் இண்டியா சிறு முதலீட்டு படத்திலே ஒரு பேன் இண்டியா ப்ரொடியூசர் அவர் ஏதோ முதலீடை திருப்பி பெறுகிறார் எனக்கு ரிஷிராஜ் அவர்கள் அவருக்கு என்ன டெக்னிக் அதை வச்சிருக்காரோ என்ன ப்ரொடியூசர்கள்லாம் சொல்லணும் பாடம் நடத்தணும் ஏன்னா பல பேர் பணம் போட்டு படம் எடுத்துடுறாங்க எப்படி ரிலீஸ் பண்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா படம் இல்லை வாங்கறதுக்கு ஆள் இல்லை ஓட்டுறதுக்கு தேட்டர் இல்லை அப்போ இப்போ இப்போ ஏறக்குறைய ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இருநூறு ப்ரொடியூசர் படம் எடுத்துட்டு தத்தளிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுல எல்லா படமும் முடியாது சில படங்கள்லாம் சரியாவே இல்லை நம்ம ஒத்துக்கணும் அதனால் நல்ல படங்கள் ஏராளமா இருக்கு பல ப்ரொடியூசர்ஸ் இயக்குநர்கள் நல்ல முறையில் படம் எடுத்திருக்காங்க அந்த படம்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியல என்றால் என்னுடைய வேதனை வருத்தம் இல்லை ரிஷிராஜ் அவர்கள் நல்ல படம் எடுத்து முடித்து அதை ரிலீஸ் செய்கிற திறமையும் திண்மையும் பெற்றிருக்கிறார்கள் அதை எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அந்த ரகச ரிஷி மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு புதையில் காக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவர் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் அக்கறை உள்ளவர் ப்ரொடியூசருக்காக பல நேரங்களில் வாதாடி இருப்பவர் ஏன் எங்கிட்டே பல நேரம் சண்டை போட்டிருக்காரு பிறகு சாரி அப்படின்ட்டு போயிடுவார் அவர் சண்டை போட்டது நான் பெருசாக எடுத்துக்கிட்டு வருத்தமாக இருப்பேன் அவர் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்த சாரி சார் அப்படின்ட்டு போயிடுவார் ஓகே ரைட்டு அந்த குணம் இருக்கணும் நடந்ததை மறந்து நல்லதை தொடர்ந்து நினைக்கிற அந்த நல்ல குணம் இருந்தால் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் இந்த படம் ட்ரெயிலர் எப்படி இருக்குன்னு ஸ்னேகனை கேட்டேன் என்னோட அருமை தம்பி விஜயனை கேட்டேன் நல்லா இருக்கு நாங்க ஆக்ஷன் படம் நாங்க ஆக்ஷன் படம் ஓரளவுக்கு கூட இங்க மலையாளம் இந்திலேயே இப்போ கொஞ்சம் நல்ல மாதிரியா போகுது ஆக்ஷன் படங்கள்லாம் தெலுங்குலேயே நல்லா போகுது அதனால இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி அசலும் லாபமும் கிடைக்க வேண்டும் கேட்டால் ரிஷிராஜும் அவரை சார்ந்த ப்ரொடியூசர் நண்பர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரும் அடுத்த படத்துக்கு இப்பவே பூஜை போட்டுருவோம் நான் எல்லாத்திலும் சொல்றதுதான் சிறு முதல முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர்கள் தான் தமிழ் சினிமாவை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் நம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் 
இந்த தமிழ் திரையுலகம் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது தொழிலாளர்கள் பசியின்றி உணவு அறிந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் தடையின்றி குழந்தைகளை படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அது என் திரு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர் தான் என்ன இந்த படம் ஓடி அசல் வந்தா கூட அடுத்த ப்ராஜெக்ட் தான் இவங்க போயிடுவாங்க ஆனால் பெரிய பெரிய நடிகர்களுக்கு நீ கொடுக்கிற சம்பளம் எங்கே வருகிறது திரையுலகத்துக்கு வருதா அந்த படத்தை முதலீடு பண்ண யாரும் தயாரா இருக்காங்களா அந்த பணத்தை கோடி 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 பணத்தை எங்க கொண்டு வா அது இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து ஒதுக்கிடுது இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரதில்லை இன்னும் இங்க நூறு கோடியே நம்ம ப்ரொடியூசர் கணக்கு பார்க்கறான் நூறு கோடி சம்பளம் கொடுத்தா இன்னும் ஒரு நூறு கோடி போட்டு படம் எடுக்கணும் அதாவது ஒரே அக்கிரமம் தமிழ்நாட்டில் தாங்க ஈரோக்களுக்கு அறுபது பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் சம்பளம் முப்பது நாற்பது பர்சன்ட்ல படம் தயாரிக்கிறது இந்த அக்கிரமம் அந்நியாயம் இந்த தமிழ்நாட்டில் தாங்க இப்ப பாருங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து சில ஹீரோ செலுத்துக்கு போன பிறகு சம்பளம் உயர்த்தந்தால அங்க இருக்கிற ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சேம்பர் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து சைக்கிப்போம் நாலு நாளா தெலுங்குல படப்பிடிப்பு நடக்கவில்லை ஏன் என்றால் அங்கு ஆண்மை உள்ளவர்கள் ஆளுமை திறம் உள்ளவர்கள் அங்க இருக்காங்க நடிகருடைய டாமினேஷன் அங்க ஒத்துக்க மாட்டேன் அது மட்டும் இல்ல தெலுங்கு நடிகர்கள் ரொம்ப அட்ஜஸ்டபிள் ரொம்ப அட்ஜஸ்டபிள் அவங்க சம்பளம் முன்னால எல்லாம் நூறு கோடியில ஒரு பலன் தயாரித்தா முப்பது கோடிக்குள்ளதான் சம்பளம் வாங்கினாங்க எழுபது கோடி பட தயாரிப்பு மத்த செலவுகள் தான் ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒன்றிதான் அறுபது எழுபது சதவீதம் சம்பளத்துக்கு போனா முப்பது சதவீதம் படம் தயாரிச்சா அது என்ன கழுத படமா இருக்கும் எப்படி அந்த படம் வெற்றி பெறும் கன்னடத்தில் ஒரு யாஷ் என்ற ஒரு ஹீரோ கேஜிஎஃப் டூ என்று ஒரு படம் எடுக்கும் போது பட தயாரிப்பாளர் சம்பளம் கேட்கிறாராம் எவ்வளவு இல்ல இல்ல எனக்கு ஏன்னா கேஜிஎஃப் ஒன் மிகப்பெரிய வெற்றி இப்ப எனக்கு சம்பளம் நீங்க கொடுக்க வேண்டாம் என் சம்பளம் என்னவோ அதை போட்டு படம் எடுங்க நல்ல செலவு பண்ணுங்க படம் வெற்றி பெற்ற ஓடி வெற்றி பெற்றா எனக்கு பங்கு கொடுங்க என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்க என்ன ஹீரோங்க அந்த தம்பி சின்னவனா இருப்பான் அவன் கால் தொட்டு வணங்க நான் விரும்புகிறேன் கால் தொட்டு வணங்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் வாழணும் நீ முதல்ல வட்டிக்கு வாங்கி எனக்கு படத்தை கொடுத்துரு ஏன்னா என் ப்ரொடியூசர் பூரா வட்டிக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறான் எவனை அசல் வச்சுட்டு படம் எடுக்கல அப்போ ஆரம்ப நாளில் நீ வட்டிக்கு வாங்கி அட்வான்ஸ் கொடுத்துற ஹீரோ ஹீரோ இன்னைக்கு படம் முடிக்க எவ்வளோ நாள் ஆகுது ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆகுது நீங்கள் உடனே டேட் கொடுக்கல ஆறு மாதம் பொறுத்து தான் காட்சி கொடுக்குறீங்க அப்போ வண்டி ஏறிட்டே மலை போல ஏறிட்டு வியாபாரம் இல்லை கடைசி இல்லை டப்பிங் முன்னால் உங்களுக்கு பணம் வேணும் உங்களை நம்பி ப்ரொடியூசர் படம் எடுக்கிறான் உங்களை நம்பி ப்ரொடியூசர் படம் எடுத்தா வியாபாரம் ஆகலை டப்பிங்குள்ள பணம் எப்படி கொடுக்க முடியும் எல்லா ஏரியா வியாபாரம் ஆகி பணம் இருந்தால் அவங்க கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் நடிக்கிறவர்கள் உழைப்பவர்களுக்கு பணம் கண்டிப்பாக ப்ரொடியூசர் கொடுத்தாக வேண்டும் அது வியாபாரம் ஆகி ரிலீஸ் நேரத்தில் கொடுக்கணும் நீயும் ஒரு முதலீடு தானே அது எப்படி டப்பிங் சார் ஒரு பையன் சார் புது பையன் விஜயன் தம்பி விஜயன் தோப்பா மாதிரி தலையை வச்சுக்கிட்டு இங்கே கேட்காம எங்கே பார்த்துட்டு உண்டு ஏதோ தோப்பா போட்டுட்டு ஒருத்த வராங்கன்னு நினச்சிட்டேன் இது வெள்ள முடியும் எப்போவுமே கருப்பு முடியல பார்த்தாரு ஏன்னா கேட்டால் அண்ணனை வெள்ள முடி ஆயிட்டீங்களா அதனால் நானும் வெள்ள முடி ஆயிட்டேன்ற மேட்சிங்கும் ஒரு பையன் புதுசாக ஒரு படம் பால் எடுக்கிற படம் இல்லை அது பால் நம்ம பால் பேர் என்னவன் நம்ம ஒரு பால் இருக்கானடா அமலா பால் அட கமல் பால் இவன்டா நம்ம உள்ளே உயரமா ஒரு வேண்டாம் முன்னு கூட ஒரு படம் பிரச்சனை ஆச்சு எல்லாத்துக்கும் கருத்து சொல்லுவான் அவசியம் இல்லாத இது பார் ஒரு பேரை தெரிஞ்சுக்காம இருக்கான் சரி ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்காரு இப்போ படம் எடுத்திருக்காரு யாரோ ஒரு தம்பிய போட்டு படம் பன்னெண்டு லட்சம் சார் அந்த தம்பி புது பையன் சம்பளம் பன்னெண்டு லட்சம் சார் அக்ரிமெண்ட்ல என்ன போடுறாங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டுதான் எட்டு லட்சம் பிஃபோர் ஷூட்டிங் எட்டு லட்சம் பிஃபோர் ஷூட்டிங் நாலு லட்சம் பிஃபோர் ரிலீஸ் இந்த பிஃபோர் ஷூட்டிங் உள்ள பன்னெண்டு லட்சம் வாங்கிட்டான் சார் ஒன்பது லட்சம் கொடுத்துட்டு மூணு நாள் காய்ச்சிட்டு இருக்கு ப்ரொடியூசர் கெஞ்சிறாரு சார் அக்ரிமெண்ட் படி நாலு லட்சம் 
பிஃபோர் ரிலீஸ் தானே சார் பிஃபோர் ஷூட்டிங் எட்டு லட்சம் தானே எட்ட ஒன்பது கொடுத்துட்டேன் நீங்க இப்போ மூணு லட்சம் கேட்கறீங்களே டேட் கொடுக்க மாட்டேன் மூணு நாள் கொடுத்தா ஷூட்டிங் முடிச்சிருவா முடியாது மூணு லட்சம் கொடுத்தாதான் அதுல எங்க செக்யூரிட்டி ஒருத்தர் எங்க தயாரிப்பாளர் சமிதி பாதுகாவலர் டே பாலாஜி கேட்டுக்கோ அந்த செக்யூரிட்டி என்ன சொல்ற சார் கொடுத்து ஒழுங்கு சார் காய்ச்சிட்டு ஷூட்டிங் முடியும் டே நீ எதுக்கிட்டா செக்யூரிட்டி அங்க தயாரிப்பாளருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்காம யாரா நீ நடிகருக்கு புரோக்கர் வேலை பார்க்கற செக்யூரிட்டி சொல்றையா கொடுத்து வேலையை வாங்கிடுங்க எதுக்கிட்டா கொடுக்கணும் அப்புறம் எதுக்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் போடுறது புரோக்கர் பயல்கள்லாம் பதவியில் வந்து உட்கார்ந்துட்டு நடிகனுக்கு நடிகைக்கு சாதகம் பண்ணிட்டு போறீங்க ப்ரொடியூசரை காவு வாங்குறீங்க இதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு பதவி இங்க கொடுத்தாங்க ஏன்னா அவன் சொல்றான் நான் காசு கொடுத்ததாங்க ஓட்டு வாங்கினேன் நான் ஒன்னு அவன் சும்மா போடல ப்ரொடியூசரே காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்டாங்க அதனால எனக்கு ஒன்றும் செய்யணும்னு அக்கறை இல்லைங்கிறான் அப்படி ஆயிடுச்சு கேவலம் அதனால நேர்மையானவர்கள் வீரம் மிக்கவர்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியல ஆகவே அங்க ஆந்திராவில் அட்வான்ஸ் ஒன்று சின்ன மண் கொடுக்குறாங்க ஹீரோவுக்கு பிறகு பிஃபோர் ரிலீஸ் அங்க தம்பிக்கு தெரியும் விஜயனுக்கு மேக்சிமம் அதிகப்படியாக ஹீரோஸ் பிஃபோர் ரிலீஸ் அங்க அப்போ வட்டிக்கு வாங்கிறது குறையும் அதை தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஈர்க்கோள் தயவு செய்து சிந்திச்சு பார்க்கணும் ப்ரொடியூசருக்கு அதிகமாக பேர்டன் கொடுக்காதீங்க இப்போ என்ன பண்ணிச்சு இங்கே இருக்கிற நடிகர்கள் அங்கே போன உடனே நூற்றி இருபது கோடி ஐம்பது கோடி எழுபது கோடி ஏறிட்டான் இங்கே பேரம் பேசுகிறாங்க நம்ம ஆள் சார் முன்னே நீங்கள் எழுபது தானே எவ்வளோ நீங்கள் போன படம் ஐம்பது கொடுத்தீங்க இப்போ எழுபத்தஞ்சு சார் எழுபத்தஞ்சு பிஸ்னஸில் சார் ஒரு அறுபது வச்சுங்க அந்த பேரம் பேசுகிறாங்க எங்கள் ஆள் எனக்கு கணக்கு தெரியும் என்ன கொடுத்தா என்ன வியாபாரம் ஆகும் எவ்வளோ லாஸ் ஆகும் எங்கள் ஆளுக்கு போடுறதால கொஞ்சம் கேட்பான் அதனால இப்போ விட்டுட்டு தெலுங்கு போக போயிட்டாங்க தெலுங்கு ஹீரோ ஒன்று இருபது கேட்கலையா இந்த புடி பெட்டுக்கொண்டி டிஸ்கொண்டி கொடுத்த ஒன்று போயிட்டாங்களா இப்போ அங்கே இருக்கிற யாரை இதை பார்த்தா அந்த வியாதி அங்கே பரவிடுச்சா அவங்கள ஏற்றிட்டாங்களா ஆனால் அங்கே இருக்கிற ப்ரொடியூசர் வீரமானவன் ஆம்பளை சைக் அறிவிச்சான் முடியாது அந்த சம்பளம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு இப்போ நாலு நாளாக நடக்கு சார் அந்த ப்ரொடியூசர் சேம்பர் தலைவர்கள் எல்லோரையும் நான் பாராட்டுகிறேன் வீரத்தோடு இருங்கள் விட்டு கொடுக்காதீர்கள் ஆறு மாதம் முகத்தில் மேக்க போடாமல் வறண்டு போகட்டும் சீட்டாடியே செத்து போகட்டும் தன்னேட்சியை க்ளோஸ் ஆகட்டும் என்ன படப்பிடிப்பில் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை அந்நியாயங்க ப்ரொடியூசர் கொடுமைப்படுத்துறாங்க எங்களுக்கு கொண்டாடுவான் ப்ரொடியூசர் பணத்தை எத்தனை அடமானம் வைப்பான் சார் வீட்டை எவ்வளவு பாட்டியா சார் இப்ப படம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுதான் சார் மூணு லட்சம் இல்ல சார் இப்ப ஷூட்டிங் முடிக்க நேற்று நேற்று எங்கிட்ட வந்து புரிஞ்சு கெஞ்சிரா எங்கிட்டையும் பணம் இல்ல இருந்தா உடனே கொடுத்துருப்பேன் மூணு லட்சம் சார் படம் முடியுது எவ்வளவு வேதனைப்படுறான் என் ப்ரொடியூசர் என்பதை மனதில் வைத்து தயவு செய்து தயவு செய்து மனித அபிமானம் மனித நேயம் மனித தர்மம் உள்ளவன் தான் உண்மையான மனிதன் நீ சும்மா கோட்டு சுட்டு போட்டு பணக்கார வேஷம் போட்டினா அதெல்ல மனிதன் அது மிருகத்துக்கு சமம் என்பதை சொல்லி கெத்துல அது யாருடைய கெத்துல வளர்ந்திருக்கும் ரிஷிராஜ் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் நடிகர்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒற்றுமையா இருந்து ஒற்றுமையா செஞ்சிருந்தா தான் இந்த படம் இன்னைக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அளவுக்கு வந்திருக்கும் நாங்கள் எல்லோரையும் பாராட்டுகிறேன் நான் யாரையும் தாக்கி பேசணும் குறைச்சி பேசுகிற எண்ணம் சத்தியமாக எனக்கு இல்லை என் சினிமாவை காப்பாற்றுங்கள் சினிமாவை காத்து இன்னும் படங்கள் வரட்டும் புதுசு புதுசாக வரட்டும் எடுக்க வரட்டும் இந்த சம்பாதிக்கிற பணத்தை தர்மம் கொஞ்சம் செய்யுங்கள் உன் குடும்ப குழந்தைங்க நல்லா இருக்கும் நாம் எல்லாருமே நமக்கு தெரியாமலே பாவம் பண்ணுறோம் அதில் பெரிய ஆளுங்க நிறைய பாவம் பண்ணுறானுங்க கோடி கோடியாக வாங்குறது எக்கச்சக்கமாக பாவம் பண்ணுறானுங்க அதனால் தர்மம் ஒன்றிதான் சார் வீட்டில் உள்ள அழுக்கையும் உடலில் உள்ள அழுக்கையும் போக்குவது நீர் தண்ணீர் தரையில் உள்ள அழுக்கை மழை பெய்து அழுக்கை எல்லாம் ஒதுக்குகிறது சுத்தமாக்குகிறது உடம்பு அழுக்கு குளிப்பதாலே நீர் குளிப்பதாலே போகிறது வீட்டில் உள்ள அழுக்கு கழுவி விடுவாத நீரால் கழுவி விடுவதா போகுது ஏ மனிதனே நீ செய்த பாவங்கள் நீ தர்மம் செய்தால்தான் அந்த பாவம் ஒழியும் ஆகவே தர்மம் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த படம் சிறப்பாக ஓடி வெற்றி பெற வேண்டும் வாழ்த்துக்கள்
ஊரே கொளுத்தி விட்டுட்டு கிடச்சிட நான் யாரையும் பேசலை தப்பாக பேசலைன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கொளுத்தி விட்டதுக்கு ஆந்திரா வரைக்கும் எரியுது எனவே அனைவருக்கும் வணக்கம் பெரிய ஜாம்பவான்கள் அமர்ந்திருக்கு சபையில் கொஞ்சம் நேரம் கேட்டு முன்னாடி எனக்கு நேரம் ஒதுக்குனதுக்கு நன்றி இந்த படத்தில் என்னுடைய பங்களிப்பு இல்லைனாலும் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் அண்ணன் ரஜிரேஷ் அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் அவருடைய படங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் பாடல் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த படத்தில் எழுத முடியாத ஒரு சூழல் நான் ஊரில் இல்லை இருந்தும் அந்த நட்பு மாறாமல் இந்த படத்துக்கு வரணும்னு கேட்டதுனால வந்தோம் இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே நிறைய திறமை இருந்தும் ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்துக்காக வேண்டி போராடக்கூடிய கலைஞர்கள் எல்லோருமே தன்னுடைய முழு பங்களிப்பு இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க இசையமைப்பாளர் இதில் அறிமுகமாயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு பெண் இசையமைப்பாளர் ஒரு பெரிய பாராட்டு கொடுங்க ஆமாம் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ரவி ரவிரா அந்த பாடலாசிரியர் பேர் எதுவும் சொன்னீங்களா பிரகாஷ் இருக்காருங்களா ஆ ஓகே வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நாற்காலி மேலே போட்டதுனால நன்றி ஏன்னா இப்போ நிறைய இடத்துல வந்து பாடலாசிரியர்களுக்கான மரியாதையை குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லா பேரும் எல்லா வேலையும் பார்க்கலாங்கும் போது பாடலாசிரியர்கள் ஒரு இனம் இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து இருக்குமானே தெரியல அப்படி போயிடுச்சு காரணம் சமீபத்தில் ஒரு பெரிய படம் மதுரையில் வெறுமன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க பாடலாசிரியர்களுக்கு தகவல் கூட கொடுக்காம ஒரு பாடலாசி பாடல் வெளியிட்டு விழா நடந்திருக்கிறது ஒரு பக்கம் வருத்தம் ஒரு பக்கம் ஒரு சீன் நடித்தவங்க கூட அவங்கள கூப்பிட்டு மேடையில் ஏற்றுறாங்க ஆனால் அந்த பாடலுக்கான அங்கீகாரம் பெற்ற யாரையுமே மேடையில் ஏற்ற மாதிரி இருக்கிறாங்க அது ஏன்னு தெரியல அதனால வேண்டி அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ எப்படி ப்ரொடியூசருக்காக வக்காலத்து வாங்கி அண்ணன் ராஜன் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய ஆதங்கத்தை சொன்னாரோ அதே மாதிரி தான் நான் வந்து வளர்ந்து வர காலத்தில் நான் பேர் எடுக்கும்போது பேர் எடுக்காத புது பாடலாசிரியர்களுக்கு மேடையில் வந்து நாற்காலி போட மாட்டாங்க எனக்கு மட்டும் போடுவாங்க எத்தனையோ மேடைகளில் அவங்களுக்கு நீங்கள் நாற்காலி போட்டிங்கன்னா நான் மேடையில் உட்காந்துருக்கேன் இல்லைன்னா நானும் கீழே இறங்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் இறங்கியிருக்கிறேன் அப்படி நான் அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொடுத்துருக்கிறேன் அது எனக்கு எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த படத்தில் டீ கொடுக்குறவங்களுக்கு கூட அந்த படத்தில் வந்து தட்டு கழுவுறவங்களுக்கு கூட ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்கணும் எல்லாரும் அங்கீகாரத்தை நோக்கி தான் இங்கே திரைத்துறைக்கு ஓடி வர்றாங்க அந்த மாதிரி படைப்பாளிகளை எல்லோரும் சமமாக பார்க்குற சமூகம் என்னைக்கு இங்கே வந்து நிலையாக நிற்கிறதோ அன்னைக்கு தான் இந்த தமிழ் சினிமா அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரும் அப்படி இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கு இந்த உண்மையாக இந்த சினிமாவை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு சில பேரில் அண்ணன் ரிஜிராஜ் அவர்கள் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் வெற்றி தோல்வி வந்தாலும் அடிக்கடி தொடர்பில் இல்லைனாலும் நட்பு ரீதியாக அவருக்கு அமைஞ்ச நண்பர்கள் எல்லாமே அற்புதமானவர்கள் அதனால தான் தொடர்ந்து படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் ராஜன் அவர்கள் கேட்டதுக்கான பதிலும் அதுதான் நல்ல நண்பர்கள் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு முறை கீழே விழும் பொழுதும் நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி குரல் கொடுக்க இன்னைக்கு இங்கே அமர்ந்திருக்கிற தயாரிப்பாளர் நண்பர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து எப்போதுமே வந்து சினிமாவுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சினிமாவை தவிர வேறு ஒன்றுமே தெரியாது வேறு தொழில் செஞ்சுட்டு நம்ம போயிடலனால அந்த தொழில் அவங்க கற்றுக்கல சினிமாவை முழுசாக நம்பி வந்தவர்கள் அந்த வரிசையில் இந்த படத்தை ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியில் எடுத்திருக்கிறாரு நிச்சயமாக சின்ன படங்கள் ஓடுனால் தான் நிறைய குடும்பங்கள் எல்லாருக்கும் நான் ராஜன் சோவர்கள் சொன்னது போல் இந்த படம் ஓடுவதற்கும் ஊடகங்கள் உதவி செய்யுங்கள் இந்த படத்தில் பங்கு பெற்ற கலைஞர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த கெத்தில் அழகான இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து கெத்தோடு வந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை நண்பர்களுக்கும் என் இதயத்தில் குளித்து வந்த அந்த ஈர வணக்கத்தினை கூறிக்கொள்கிறேன் இது மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் ரிஷிராஜ் அவர்கள் இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு நான் அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ட்ரெய்லர்லேயே ஒரு கெத்தாக தான் இருக்குது அந்த கெத்து இரு தெரியுது கெத்தில் பாட்டுகள் வந்து அது புதுசாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்க சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு அது புதுசா இல்ல சங்கர் கணேஷனுடைய சிஷியா தெரியல அவர் அப்படியே அவர் மெட்டு அமைத்தது போலவே வந்து ரொம்ப அற்புதமா அந்த ஜல்லிக்கட்டு எல்லாம் சூப்பரா இருந்தது ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தாங்க ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் படமா தெரியல அப்படி தெரியல நல்லா பண்ணிருக்காரு ஆக்ஷனை அடிச்சு உதறி இருக்காரு கன்னட கில்லி பிரபாத பிரபாத அற்புதமா பண்ணிருக்கீங்க ஹீரோயின் நல்லா பண்ணிருக்காங்க நான் பார்த்தவங்க அந்த பிசியா ஜிஷிண்டே இப்படி எல்லாம் ஒரு பாம்பே இறக்குமதியாக டோட்டலாக அது வந்திருக்கு ஸோ படத்தில் எங்கேயும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமல் அதற்கு தேவையான ஆர்டிஸ்ட்டுகள் அத்தனை பேரையும் போட்டு ரிஷிராஜ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு தயாரிப்பாளராக அவருடைய சன் அந்த இந்த படத்தை தயாரிக்கிறாரு அப்படின்னு போது நினைக்கும் போது மிக மகிழ்ச்சி மகிழ
அதனால் அந்த சினிமா சினிமா இருக்கிறதுனால அவர் படம் நல்ல படங்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது அதனால தான் பாருங்கள் பைலிங் பண்ணுறாங்க அது பேன் இண்டியான்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் உண்மையான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னன்னா நமக்கெல்லாம் ஏன் இந்த சினிமாக்காரங்களுக்கு மட்டும் நேஷ்னல் அவார்டு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நேஷ்னல் இன்டிகிரேஷன் இருக்கிறதே சினிமாவில் மட்டும்தான் கன்னடத்தில் நடிக்கிறவங்க இங்கே நடிக்கலாம் தமிழில் இருக்கிறவங்க கன்னடத்தில் பண்ணலாம் ஹிந்தி படம் இப்போ நான் போய் ஹிந்தி புக்க படங்கள் பண்ணுறேன் இப்படி எவ்வளோ இன்னைக்கு ரஹ்மான் சார் பண்ணுற எல்லாரும் போய் அழைச்சிடுறாங்களே இது ஒரு என் மொழியே எல்லாம் தாண்டி மொழியே தெரியாமல் கூட இந்த தமிழ் படத்தில் நடிக்கிறாங்க மொழியே தெரியாத போய் கூட ஹிந்தி படத்தில் நடிக்கிறாங்க ஆனால் அதனுடைய தாக்கம் இருக்குது பார்த்துங்க எதுக்கு கொடுக்குறாங்க நேஷ்னல் லெவல்னா இந்த நேஷ்னல் இன்டிகிரேஷன் அவங்க படத்தை நம்ம ரீமேக் பண்ணுறோம் நம்ம படத்தை அவங்க ரீமேக் பண்ணுறாங்க இப்படி எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அதனால் சினிமாவுக்கு மட்டும் பாஷைகள் இல்லை அப்படிங்கிறத தெளிவாக கொடுக்குறது அந்த நேஷ்னல் நேஷ்னல் அவார்டு ஸோ இது வந்து இப்படி ஒரு எல்லாம் பண்ணும்போது இப்போ ரிஷிராஜ் எடுத்திருக்க முயற்சி இது வந்து இப்போ எல்லா சிறிய தயாரிப்பாளர்களும் ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கும் இவர் ராஜன் சார் சொன் சொன்னாருங்களா அவர் திட்டினதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க அதெல்லாம் நாங்கள் நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் நல்லது நிறைய சொன்னார் அந்த நல்லது சொன்னதில் சில ரிஷிராஜ் வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் சிறிய தயாரிப்பாளர்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொன்னார் இதெல்லாம் வந்து இது ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் பண்ண வேண்டிய விஷயங்க இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னாலே நாம் எப்படி சுருக்க முடியும் எப்படி செய்ய முடியும் நல்ல ப்ராஜெக்டை படத்துக்குள்ள கேமராக்குள்ளே போகிறது நிறையா போச்சுன்னா காசு செலவு பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்றது கருத்து சொன்னார் சூப்பர் அது அந்த மாதிரி கேமராக்குள்ளே போனால் தான் ஆடியன்ஸ் வருவான் இப்போ அந்த மாதிரி வந்தால் தான் படங்கள் வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இங்கே மேடையில் இருக்கக்கூடியவங்க எவ்வளவு அனுபவசாலிகள் எவ்வளவு பார்த்துருக்காங்க எவ்வளவு படங்களை எடுத்திருக்காங்க எத்தனை படங்கள் நடிச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் இங்கே வந்திருக்காங்கன்னா இவங்கெல்லாம் வந்ததுக்கு காரணமே ரிஷிராஜ் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அபரிதமான பாசம் ஏன்னா ஒரு அற்புதமான மனிதர் ஒரு படங்களை எடுக்கக்கூடியவர் அப்பேற்பட்டவர் கெத்தில் அந்த கெத்துன்றது மாத்திரம் சூப்பரான டைட்டிலுங்க அது ஏன்னா கெத்து ஆனால் அந்த கெத்து எப்படின்னா நம்ம உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நம்ம சார் உட்காந்துருக்காரு கணேஷ் சார் அவர் சும்மா போ நகைகள் அப்படி நகை கடை மாதிரி அப்படி போட்டு வருவார் அது ஒரு பெரிய கெத்து அவர் அது கூட அவர் கெத்து எங்கே இருக்கணுன்றது இருக்குங்க அவர் அந்த எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு போட்ட வண்டியில் அப்படி போகும்போது கையை காட்டிட்டு போனார்னா அதை கையை காட்டி ஜனங்க ஆர்ப்பரிக்க வரைப்பாங்க அதே நேரத்தில் அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் பிரேக் வந்ததுன்னா போதும் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு கற்பம் ஸ்டுடியோ வரைக்கும் போவார் அது யாரை பார்க்க போகலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்பப்போ என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதே நாங்கள் போட்டோம் நான் சும்மா இருந்தவர் என்ன அந்த கெத்தை என்ன சொல்லுவோம் இப்போ போராடுறா கில்ட்டு கனெக்ஷனுவா கில்ட்டு கனெக்ஷன் தங்கம்படா பாதி அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இருக்கிற இடத்த பொறுத்து அதுதான் கெத்து இல்லைங்கிறது இருக்கிற இடத்த பொறுத்து தான் கெத்து இப்போ இந்த மேடையில் உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னா அது கெத்து அப்படின்றது அது இல்லை இந்த கெத்தில் இருக்கக்கூடிய கெத்தை காப்பாற்றி கொள்வது உயர உயர் நம்ம எப்படியே போனாலும் இன்றைக்கி நான் த வேர்ல்டு யங்கஸ்ட் ஆக்ஷன் டேரக்டர் நான் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது கிட்டத்தட்ட நான் ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது கூட பண்ணியிருக்கேன் அதில் நானூற்றி ஒம்பது ரியல் சில்வர் ஜூபிலி இருபத்தஞ்சு வாரங்கள் ஓடக்கூடிய ஓடிய படங்களை தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி சல்மான் கான் நல்ல படமும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் ஸோ அது பெரிய ச சங்கம் என்னென்னா விழுந்து ஒரு மலையான விழுந்து ஏறி 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 கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி போய் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்களா வெற்றியில் அடை அடை அடையிறது மேலே போய் நின்றுட்டு அந்த எட்ஜில் போய் பீக்க தொட்ட பிறகு முன்னாடி காலை வச்சா களை விழுந்துருவோம் பின்னாடி காலை வச்சா தோற்று போயிடுவோம் ரெண்டும் இல்லாத அதே இடத்துல அந்த காத்துக்கு அப்படியே நிற்கிறது பாருங்க அதுதான் ரொம்ப சிரமம் ஏறி போயிட்ட பிறகு அதை தக்க வச்சுக்கிறது கர்வமும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் முன்னாடி என் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தோக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லை என் வெற்றிகளுக்கு உண்டான காரணமே அதுதான் நான் தோக்கிறத விரும்பவே மாட்டேன் நான் விட மாட்டேன் விழவே மாட்டேன் விழுந்துட்டா ஒருவேளை விழ நினைச்சா முன்னாடி தான் விழுந்து பின்னாடி விட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தன் வாழ்க்கைகளை ஒவ்வொருத்தரும் இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் வளரக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கும் ஹீரோ ஆகட்டும் ஹீரோயினா இருக்கட்டும் எனக்கு இரு டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேருக்கு சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான் நீங்க வெற்றியை ஒன்னே மனசுல நினைச்சு பண்ணுங்க வெற்றி ஒன்னு மனசுல நினைச்சு பண்ணாதான் நீங்க வந்து அந்த இலக்கு அடைக்க முடியும் 
நம்ம ஏதோ பண்ணுறோம் வேலை பண்ணுறோம் காசை வாங்குகிறோம் அப்படின்றது இல்லாமல் எனக்கு சுபாஷ் கைகள்லாம் அங்கேருந்து வந்து சொல்லுவாங்க நான் இங்கேருந்து வந்தேன் நாங்கள் தமிழ் படங்களில் பண்ணும்போது மெட்ராஸுக்கு போய் ஷூட்டிங் பண்ணால் காலையிலேயே அந்த லைட்மேன் விபூதி பட்டையெல்லாம் போட்டுட்டு வந்து ஷூட்டிங் பண்ணுவார் எல்லா நெத்திலையும் இருக்கும் அது பாருங்கள் நெத்தில் எப்படி பழிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ அது என்னதுன்னா ஏன் இன்றைக்கி எடுக்க போகிற சீன் நல்லா வரணும் இந்த படம் நல்லா ஓடினா தான் நாளைக்கு அடுத்த படம் எடுப்பாங்க அப்போ தான் எனக்கு சாப்பாடு எனக்கு அப்படி தான் ஓணுன்னு அந்த தொழிலாளிகள் அத்தனை பேருமே அந்த படத்துக்கு உதவுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு வெற்றி எல்லா மொத்த யூனிட்டும் மொத்த யூனியனும் எல்லாமே சேர்ந்து அதற்காக உழை உழைச்சி அது ஒரு பெரிய வெற்றிகரமாக ஆக்கிறதுக்குன்றது உண் உணர்வோடு வெ வச்சு அதை பெருசாக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த படம் நல்ல மாதிரி எடுக்கும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அது அதே போல் இந்த மியூசிக் டைரக்டருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பா பாட்டுக்கள் மென்மேலும் நல்ல மெலோடியை போடுங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை உங்ககிட்ட வச்சுக்கிறேன் இந்த நல்ல தயாரிப்பாளருக்கு நல்ல காசு ரிஷிராஜ் அவர்களுக்கு நல்ல பேர் இதில் நடித்தவர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என் நன்றியும் வாழ்த்தையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஸ்ரீஜித் பேங்களூர்லேருந்து வர்றேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேஜ் மீது இருக்கிற பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ படம் பற்றி தமிழ் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வராது இப்படி இப்போ இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் என் மாதிரி நான் மிஸ்டேக் இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க ஸோ பிஃபோர் டெல்லிங் அபவுட் த ஃபிலிம் ஐ வுட் லைக் டு டெல் அபவுட் அட் டைரக்டர் பிகாஸ் ஹீ ஹேஸ் புட் ஹிஸ் பிளட் அண்ட் ஸ்வெட் டு திஸ் சினிமா ஸோ இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் திங் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் செட்டில் நான் கன்னடா சிலம் படம் பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் இது டெபியூ சினிமா ஸோ இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் நினச்சி கூட பார்த்தது இல்லை இப்படி ஒரு பெரிய தமிழில் படம் பண்ணுற ஏ டெபியூ சினிமாவுக்கு இந்தந்த பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் வருவாங்க நான் நினச்சி கூட பார்த்தது இல்லை ரொம்ப உள்ள பாம்பெல்லாம் ஓட்டுற மாதிரி ஆயிருக்கு ரொம்ப நர்வாசாக ஸோ ஸ்டில் ஐம் வெரி ஹாப்பி ஸோ இந்த கெத்தில் சினிமா பைலாங்குவல் சினிமா கன்னடா அண்ட் தமிழ் வித் பேன் இண்டியா கான்செப்ட் படம் பற்றி சொல்லணுன்னா எல்லாமே இருக்கு சினிமாவில் ஸோ இப்போ பார்க்கும் போது கமர்ஷியலாக பா பார்க்க பார்க்குறாங்களோ உள்ள எமோஷன் ஆக்ஷன் சென்டிமெண்ட் அவ்வளோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டான ஒரு இருக்கு நேனே நான் நேனே கம்ப்ளீட் ஆகும் போது அந்த சினிமாவுக்கு அட்டாச் ஆகி போயிட்டேன் அவ்வளோ ஒரு கான்செப்ட் டைரக்டர் பற்றி சொல்லணுன்னா சார் ஒரு கரண்ட் மாதிரி இருப்பார் இப்போ இங்கே சுவிட்ச் போட்டு அங்கே லைட் எரியும் இல்லை அந்த மாதிரி ஸ்பீடாக இருப்பார் அவரை மேட்ச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ட்ரை பண்ணி பண்ணி மேட்ச் பண்ணிருக்கு ட்ரை பண்ணல ஸோ தமிழில் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு ஐ ரிக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு அக்செப்ட் மீ வித் திஸ் சினிமா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சினிமா எல்லோரும் பா பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் அபவுட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஐ ஷுட் டெல் திஸ் இஸ் ப்யூர்லி டெக்னீஷியன்ஸ் சினிமா பிகாஸ் பிஜிஎம் எடிட்டிங் கான்செப்ட் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் இஸ் லைக் டெக்னீஷியன்ஸ் அந்த உருவாக்கி அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு நான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணேன் வித் ஆல் இஸ் இன்ட்ரெஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் so i request all of you support support us with this cinema thank you so much good morning monakam en per iri nodikari and today i am very excited and hi today i am very excited and also i'm uh, very nervous because this is my first pan india movie uh, i'm doing and uh, first of all i like i would love to you know thanks rfi films and also our director uh, vrr for giving me this big opportunity 
and uh, before i have done uh, bengali and hindi movies but but this is the this is, and but this movie is the biggest movie you know and uh, the, in for my for my life and so i did my best and hope hope uh, this movie will you know gonna super hit and today i'm very nervous <laughs> uh so uh, this this movie na the, my character is very powerful and uh, i have so many shades in this movie uh so you can uh, you can see emotions love action in this movie and i hope you would love to watch this movie uh so i would uh, i want to tell us all ki support me i want your support love and thank you thank you so much you were in tamil yo en peri nodikadi and ipri irukenga nalla nandri thank you so much ellarkum vanakkam vr sir patti sollanu modalla அவர் வந்து என்ன ஒரு ப்ரோக்ராமில் பார்த்துட்டாரு பார்த்துட்டு மேடம் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு என்னோடய படத்துக்கு நீங்கள் தான் மியூசிக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு அவரே டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு அவரே சொல்லிட்டார் ஆர்டர் மாதிரி போட்டார் எனக்கு அது பண்ணி கொடுத்துட்டோம் இதெல்லாம் சொல்லணும்னா உண்மையாக நான் எதோ பெருசு அப்படியெல்லாம் கிடையாது இது டீம் ஒர்க் இது சார் எல்லா சார் சொன்ன மாதிரி இது டீம் ஒர்க் எல்லாரோட எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இதோட சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக இது சக்ஸஸ் ஆகணும் சாருக்கு வெற்றி கொடுக்கணும் ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு ஒர்க்கு கொடுக்குறாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த படத்தில் நாலு பாட்டு பண்ணியிருக்கோம் நல்லா வந்துச்சு சார் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டார் சீக்கிரமாக பண்ணியிருக்கோம் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வேறு ஆர் ஆர் பண்ணும்போது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் சாரோட டைரெக்ஷன் அப்புறம் ஹீரோட ஆக்ஷன் ஹீரோயின் ஆக்ஷன் எல்லாமே சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட் கூட நல்லா பண்ண வச்சுட்டாரு சார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லாமே இருக்கு எல்லா இப்போ ஹீரோ சார் சொன்ன மாதிரி ஆக்ஷனு சென்டிமெண்ட்டு எல்லாமே கலந்த ஒரு மூவி நல்லா இருக்கும் படம் நான் ரியலி நான் ஆர் ஆர் பண்ணும்போது அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த படம் என்ஜாயும் பண்ண ஒரு பக்கம் ஃபீல் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு பண்ணும்போது விஆர்ஆர் சாருக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு நான் தமிழ் படத்தில் அவர் தானே என்ன எங்கள் மியூசிக் டைரக்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுறாரு சாருக்கு எப்போவுமே க நன்றி கடமை பட்டு இருப்பேன் நான் எப்போவுமே நன்றியாக இருப்பேன் நான் வந்து ஆக்சுவலி சங்கர் கணேஷ் சார் இருக்கார் அவரோட சிஷப்பில் தான் நான் அவர் படம் பண்ணும்போது பல்லவி பண்ணிவிட்டு நீ சரணம் பண்ண எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இது கொடுப்பார் எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவார் என்ன நான் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கிறேன் நல்லா இருக்குது இல்லை அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்து அப்படியே நான் வெளியே வந்துட்டு படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீங்கள் எல்லாருமே என்னோடய சாங்ஸ் எல்லாம் விரும்பிங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய மியூசிக்கு எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கள் எனக்கு உங்களோட ஆசீர்வாதம் கடவுளோட ஆசீர்வாதம் எப்போதுமே இருக்கணும் விஆர்ஆர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் கெத்தில் இந்த இசை வீட்டு யூடியூப்லாவில் கலந்துக்கிறதுக்கு எனக்கு அழைப்பு கொடுத்த அண்ணன் ரிஷி அண்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சின்ன விஷயத்த இங்கே நான் எல்லாருக்கிட்டே சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் அதில் யாரும் வருத்தப்பட்டாலும் எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது ஏன்னா அப்படி தான் பேசுவேன் மனசில் என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே பேசிடுவேன் ஒரு இசை வெளியீட்டு விழா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு நிகழ்வு இல்லை ஒரு படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இசைட்டு விழா நடத்துறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுக்கு அந்த தயாரிப்பாளர் எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்துருப்பார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார் இவ்வளோ மீடியா நண்பர்கள் இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் எல்லாரையுமே வர வளர்ச்சி இவ்வளோ தூரம் ஒரு விழாவை நடத்துகிறாங்க அப்படி நடத்தக்கூடிய விழாவில் கலந்துக்கிட்ட சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க ஒரு இசைட்டில் நடத்தும் பொழுது ஒரு இந்த கமலாத்தடம் நடத்துகிறாங்க எவ்வளோ நேரம் நடத்துவோம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளோ நேரம் இங்கே டைம் கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு இங்கே டைம் கொடுப்பாங்க அந்த டூரிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை மதித்து வேல்யூ பண்ணி தான் இங்கே வர வைக்கிறாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுமை காத்து இது ஒரு சிறப்பான ஒரு இசை வெளிவிட்டு எல்லாம் நடத்தி கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குமா இல்லையா ஸோ எல்லாருக்குமே வேலை இருக்குது எல்லாருக்குமே அவசரம் இருக்க தான் செய்யுது யாரும் எதுவும் இல்லாமல் இல்லை எவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூல் இருந்தாலும் ஸோ கலைத்துறையை மதிக்கக்கூடிய ஜாம்பவான்கள் சக்கரவர்த்திகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்து ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாழ்மான கருத்து அண்ணன் ராஜன் அண்ணன் அவர்கள் மீது வந்து எனக்கு ஒரு மிகுந்த ஒரு எழுச்சி மிக ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு அன்பும் பாசமும் இருக்குது அவர் சென்றது எனக்கு ஒரு வருத்தம் சினேகன் அண்ணன் அவர்களும் சரி கணேஷ் ஐயா அவர்களும் சரி 
கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக நீங்கள் நடத்தி கொடுத்தா மட்டும்தான் இது அடுத்த இலக்கை நோக்கி பயணம் செய்ய முடியும் இது போன்ற திரைப்படங்கள் ஸோ செகண்ட் வந்து இன்னைக்கு உள்ள காலகட்டத்தில் வந்து இது மாதிரியான ஒரு படம் எடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இசையோட்டிகளை நடத்தி இவ்வளோ பேர் அரவணைக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை இதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் இதில் புதுமுக தயாரிப்பாளர் அறிமுகமாக இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அவர் வந்து அவருடைய அப்பாவை நம்பலை அந்த படத்தை நம்பியிருக்காரு அந்த கதையை நம்பியிருக்காரு அவரை எல்லாரும் நம்ம வரவேற்கணும் ஏன்னா எங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் ரொம்ப நலிவான ஒரு செத்து போயிட்டுருக்காங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும் என்னால் ஏன்னா ராஜநந்தன் சொன்னார் ஆந்திராவில் பண்ணுறாங்க அங்கே பண்ணுறாங்க இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு முதல்ல பார்ப்போம் இங்கே ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ரைக் நடத்தினா இன்னொரு பக்கம் சைட்டில் போயிட்டு அட்வான்ஸை கொடுத்து ஆர்டிஸ்ட்டை புக் பண்ணுற ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்க தான் செய்கிறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம மற்ற மாநிலத்தை பற்றியே பேசி பேசி தான் நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோமே தவிர இங்கே என்ன நடத்திட்டு இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு யாருக்கும் வந்து வழி இல்லை ஏன்னா அடுத்து வரப்போகுது ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எலெக்ஷன் அதை நோக்கி தான் எல்லோட கவனமும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் மட்டும் இல்லாமல் எட்டு மொத்த தயாரிப்பாளர்களுடைய நலன் மீது அக்கறை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு கெத்துலன்னு ஒரு திரைப்படத்தை வந்து இன்னைக்குள்ள இந்த காலகட்டத்தில் தயாரித்து டைரக்ட் பண்ணி அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது ஒரு ஆடியோ லான்ச் பண்ணுறாரு எத்தனை பேர் வந்து வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் வந்து அதை வரவேற்றிருக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை காரணம் என்னன்னா இங்கே தயாரிப்பாளர் முன்னேறதை தயாரிப்பாளர் நெசுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இங்கே நடந்துட்டு இருக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இதில் நம்ம மற்றதை பார்த்து தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமே தவிர நம்மளை பார்த்து தான் மற்றவங்க சிரிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம மற்றவங்களை பார்த்து பேசிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ அதனால ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு கலந்துக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து கொஞ்சம் வாழ்த்தி பேசும் பொழுது அந்த இசைவட்டியெல்லாம் முழுமைப்படுத்தி கொடுக்கணுங்கிற என்னோட ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் இல்லைன்னா வராதீங்க கோச்சிக்காதீங்க இல்லைன்னா வராதீங்க வந்து பாதியில் எழுந்து போகும் பொழுது அது எப்படி இருக்கும் ஒரு மனசு கஷ்டமாக இருக்குமா இல்லையா ஒரு நிறமாத கர்ப்பிணி ஒரு குழந்தைய பெற்று எடுக்கும் பொழுது அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துற மாதிரி தான் ஒரு விஷயம் அது ஸோ நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுக்குற நினைக்காதீங்க மனசில் உள்ள ஆதங்கத்தை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் எல்லாருக்குமே வந்து அவகாசங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக தான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய ஹீரோ ரொம்ப ஒரு அழகா ஸோ ஆளு தான் அப்படி இருக்காரு அவருக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு தெரியல ஆளு தான் அப்படி இருக்கிறாரு அவ்வளோ ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு அழகான ஸ்பீச் ரொம்ப அவ்வளோ அழகாக பேசுகிறாரு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பிரதர் காட் பிளஸ் யூ நீங்கள் நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் நல்ல ஒரு இயக்குனர் கிட்ட வந்து நீங்கள் இட சேர்ந்துருக்கீங்க ஸோ நிச்சயமாக அந்த கெத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேரை கொடுக்கும் ஸோ அதே நேரத்தில் ஹீரோயின் ஸோ அவங்கள தான் எல்லோரோட கண்ணும் அவங்க மேலே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்காங்க ஒரு புது வரவு நம்மளுடைய தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஹீரோயின் கங்க்ராச்சுலேஷன் உங்களுக்கும் ப்ரொடியூசர் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு மேடையில் இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் பாபு கணேசன் கார்த்தியன் நிறைய பேர் இருக்காங்க நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் கடைசி வரல இருந்து இந்த விழாவை நீங்கள் சிறப்பு வச்சு கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு சிறுவனை உங்களுடைய பாதம் தொட்டு நான் வேண்டு கட்டிக் கொள்கிறேன் கெத்தில் என்னைக்குமே கெத்தாக இருக்கணும் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி பெறணும் நல்ல இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்தை விட அதிகமான வருவாயை ஈட்டு கொடுத்து ஒரு இளம் தயாரிப்பாளரை மறுபடியும் வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாக இந்த கெத்தில் அமையணும் அண்ணனுக்கு ரிஷி அண்ணனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி மீடியா நண்பர்களே தயவு செய்து இந்த படத்தை கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரொமோஷன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க மக்கள் கிட்ட ஏன்னா சிறு படங்கள் தான் இன்னைக்கு வந்து கலைத்துறை காப்பாற்றிட்டு இருக்கு சொல்றாங்க அதை செய்யறதுக்கு மீடியாவோட உதவி இல்லை மீடியா நீங்க உதவி பண்ணுவீங்க நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்ள வந்து அத்தனை பேருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் ரேகா ரொம்ப ஒரு ஒரு இளம் அழகான ஒரு ப்ரொடியூசர் அதே போல தெலுங்குல வந்து கிருஷ்ணா சாருடைய சன் மகேஷ் பாபு ஒரு டாப் ஸ்டார் அது மாதிரி இந்த படத்தினுடைய ஹீரோ புனித் ராஜகுமாரை வந்து அப்படியே நான் பார்த்த மாதிரி வந்ததுமே அவரை வெளியில் சொன்னேன் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நடிகர் சங்கம் செய்ய மறந்த ஒரு விஷயத்த செய்யணும் ஏன்னா விஆர்ஆர்னுடைய உழைப்புக்கு உலகம் முழுவதும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து லைவில் போயிட்டு இருக்கு ஐஎஃப் டிவி ஓடிடிலையும் நிறைய சேனல்ஸ்லையும் உலகம் முழுவதும் பார்த்துட்டு இருக்க தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு சினிமா போராளிகள் தான் இந்த மேடையில் நான் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் ஐயானுடைய மறைந்து தொண்ணூற்றி
ओम शांति ओम शांति ओम शांति सो ஒரு இது வந்து இங்க மைண்ட்ல தோணுதுன்னா இந்த வைப்ரேஷன் என் சகோதரர் வியாரார் அவருடைய வைப்ரேஷன் தான் இன்ஷா அல்லான்னு வரு எல்லாத்துக்கும் இங்க தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் தமிழ் சினிமால ஒரு லைம் லைட்ல ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா அதான் வியாதார் என்ன போராட்டம் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டார் எப்படிலாம் தொழிலை கற்றுக்கிட்டார் ஒரு சினிமாவுக்கு ஒன்றுனா பதட்டப்படுவார் பசங்களையும் அதே மாதிரி அழகாக வளர்த்து அவங்களையும் படிக்க வச்சு ஆட்ஸ் ஆஃப் வியாரார் நீங்கள் மேடைக்கு வந்தால் சிறப்பாக இருக்கும்னு என்னுடைய இன்ஷால்ல அதே போல் ஹீரோயின் ரியலி யூஆர் வெரி பப்ளி வெரி க்யூட் அண்ட் வந்து தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமிதா அந்த ஒரு சாயல் குஷ்பு அது மாதிரி ஒரு மல்டி ஃபேஷனல் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கீங்க மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு எப் எல்லா இடத்துலையும் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் பெண்களுக்கு ஒதுக்குவாங்க அரசியலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் பெண் இசையமைப்பாளர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதில் வந்து விஆர்ஆருக்கு ஆட்ஸ் ஆஃப் நீங்கள் சொன்னது இந்த நன்றி சொன்னீங்க இல்லையா அது ரொம்ப உண்மையிலேயே நல்லா இருக்குது ஒரு புது படம் புது மியூசிக் டேரக்டர் மாதிரி இல்லாமல் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாமே சுருக்கமாக ஆரம்பித்தார் பிரதர் பேசும்போது உங்களுடைய இல்லத்துலேயும் உங்கள் பசங்களும் உங்கள் மருமகளும் எல்லோரும் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் எல்லா சார்பிலையும் இந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ராஜா தம்பி பேசின போல் ராஜா வந்து இஸ் அவர் ஒரு போராளி ஒரு அருமையான ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுருக்காரு விரைவில் அது வந்து ரிலீஸ்க்கு நம்ம கௌஷிக் தமிழ் சினிமாவில் எல்லாரும் சொல்கிற இடத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு திறமை வாய்ந்த ஒரு ஹீரோ தான் நம்ம கௌஷிக் ஸோ இந்த நே இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்கள் வந்து மேடையை அலங்கரிச்சுக்கிறது வந்து ஒரு சிறப்பு சினிமா நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப பாலாஜி குருசங்கர் ஸோ நீங்கள் எது யார் பிறந்த நாள் இருந்தாலும் முதல்ல வாழ்த்து சொல்லக்கூடிய என் சகோதர தயாரிப்பாளர் அங்கே இருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனாக இருக்குது மீடியா வந்து ரொம்ப அருமையாக நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ தமிழ் சினிமா தான் என்றைக்குமே வந்து உலகத்தை இந்தியாவை வழி நடத்திக்கிட்டு போகுது ஸோ கன்னட படமாக இருக்கட்டும் தெலுங்கு படமாக இருக்கட்டும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வெற்றி அடைஞ்சா அவங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வெற்றி அடைஞ்சா மாதிரி அமே ரைட் ஆல் கனடா ஹீரோஸ் அண்ட் தெலுங்கு ஹீரோஸ் வாண்ட் டு கிவ் இட் இன் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ வெல்கம் டு தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஐ சைட் ஆல்ரெடி எங்கேருந்து வந்தாலும் வந்தாரை வாழ வைக்க தமிழகம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் ஃப்ரம் கர்நாடகா சில்வர் ஜூப்ளி படங்கள் கொடுத்த மோகன் ஃப்ரம் கர்நாடகா ஸோ வெல்கம் அதே போல் ஃப்ரம் பாம்பே பெங்கால் லார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீரோங் தரிய ஃபார் த சக்ஸஸ் வெல்கம் டு எவ்ரிபடி ஸோ விஆர்ஆர் நீ கவலையப்படாத நீ வந்து முன்னாடி பார்க்கறதே இல்லை நீ பின்னாடி யூஆர் கோயிங் ஃப்ரெண்ட் போயிட்டே இருக்க இந்த அடக்கம் பார் அதாவது அவர் தான் வந்து இந்த விழாவினுடைய டேரக்டரு அவர் வந்து மேலைய மேடையில் வரமாட்டாருன்றாருனா எனக்கு ஆபாவானந்த தான் ஞாபகம் வருது அவ்வளோ பெரிய வெற்றிகள் கொடுத்த ஆபாவானந்த் சார் வந்து மேடைக்கு வரமாட்டார் இன்டர்வியூ கொடுக்க மாட்டார் ஸோ ஆட்ஸ் ஆஃப் காட் பிளஸ் யூ ப்ரொடியூசருக்கு வந்து இன்னும் நீ பெரிய படங்கள்லாம் எடுக்கணும் நீயே ஹீரோ மாதிரி தான் இருக்க ஸோ விரைவில் உன்னையும் வந்து விஆர்ஆர் லான்ச் பண்ணணும் காட் பிளஸ் யூ நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ரிசிரா சார் தான் நான் நன்றி சொல்ல கடையும் போட்டிருக்கேன் நிறைய ஆஃபீஸ் தேடி போயிட்டு இருக்கல நிறைய எல்லாம் உள்ளே கூட்டு இருந்தாலும் எல்லாம் போய் பேசுவாங்க பாப்பா அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் சார் உள்ளே கூட்டு உட்கார வச்சு என்ன போகணுட்டா என்ன சாருக்கு இருக்கு கேட்கலாமா அப்படி சொல்லிட்டு இருக்குல்ல அப்புறம் நம்ம பாட்டெலாம் ஒரு ஒரு பாட்டாக அதை சாப்பிட்டு படிக்க கட்டிகிட்டு இருக்குல்ல அப்புறம் நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பாட்டு ஏதோ முடியுமான்னு கேட்டாங்க அப்புறமா சார் கதை சொன்னாங்க சொல்லிட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லுவோம்ல அதுக்கு மூணு நாள் டைம் கொடுத்தாங்க மூணு நாள் டைம் கொடுத்தோடனே சாங்க திரும்ப கேட்ட கேட்ட சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு பிடிச்ச போய்க்கு அப்புறம் அப்புறம் ஜியோ வச்சுக்கணும் அவங்க எதுவும் மாற்று கருத்தே சொல்லல சரி பரவாயில்ல போ நல்லா இருக்குது சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணாங்க சார் சங்கர் கணேஷ் சார் உங்களை ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடன் போட்டிருக்கேன் 
சார் விஜயராஜ் சார் தான் ரொம்ப தம்பி மாதிரி விடைய மாட்டார் பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு இருப்பார் ரெண்டு பாட்டு கொடுத்தாரு படத்தில் கேத்தில் சாங்கு இறைவா சாங்கு திருநங்கை சாங்கு சார் சாங் பாடல இறைவா பாட்டு போடுறோம் சரிங்க சரிங்க ஈரைவா ஈரைவா இந்த பிறவியே வேணா ஈரைவா துன்பமே வாழ்க்கையா மனம் நொந்து நொந்து போகுது இறைவா அரவணைக்க யாரும் இல்லை இறைவா இறைவா அரவணையாகி விட்டும் இறைவா அரவணைக்க யாரும் இல்லை இறைவா இறைவா அரவாணியாகி விட்டும் வீரைவா ஈரைவா ஈரைவா இந்த பிறவியே வேணா ஈரைவா பெற்றோரும் மதிக்கல அனந்தம் வியத்துக்கல இருந்து ஆனதைய ஆகிவிட்டும் படைப்புகள சொந்தமும் சேர்த்துக்கல சொத்துக்கும் வழி இல்லை அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் மாலை ஈரும் தெருவுல வயிற்றுக்காக அலையும் அலைச்சல் உடல விருந்தாக்குதே கழட்டி மாட்டும் செருப்ப போல எங்களின் வாழ்க்கை இருக்குதே நாங்க என்ன பாவம் செஞ்சோம் இறைவா எங்க பாவம் தீர வழி சொல்லையா இறைவா இறைவா இந்த பிறவியே வேணா இறைவா தேங்க் யூ சார் ரொம்ப நன்றி சார் பதட்டமாக இருக்குது ரொம்ப தேங்க்யூ சார் பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் பிரதர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆர்எஃப்ஐ ஃபில்ம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சொந்த வீடு மாதிரி விஆர்ஆர் சார் வந்து இஸ் லைக் எ ஃபேமிலி அண்ட் அவரை பற்றி எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அவர் ஒரு ஒன் மேன் ஆர்மி இதுக்கு முன்னாடி படம் ஸ்பாட்டில் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு ஷார்ட்டுக்காகவும் சரி ஒரு சீனுக்காக எந்த அளவு எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போவார் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுப்பார் எல்லாமே நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்கேன் அண்ட் இந்த படம் பார்க்கும்போது வேறு டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ்லேருந்து வெரி குட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே இதில் இருக்காங்க இந்த படம் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நல்லபடியாக போய் ரீச் ஆகணும் அண்ட் இந்த படம் வந்து எங்கள் சாருக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபில்மாகவும் ஒரு நல்ல ஃபில்மாகவும் கண்டிப்பாக இருக்கும் சார் அண்டு அண்ட் படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸ் ஜியோ ரஷ்னி மேம் ஆல்ரெடி நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் லிரிக் ரைட்டர் ரொம்ப நல்லா பாருனார் அப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயின் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த கிரேட் சக்ஸஸ் அண்டு மேடையில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் பாபு கணேசர் ராஜா ப்ரோ அப்புறம் அங்கே இருக்காங்க எல்லாருமே அவங்க அவங்க இல்லாமல் சாரோட எந்த மேடையுமே இருக்காது என்னோட எந்த மேடையுமே இருக்காது அவங்க எப்போவுமே எங்கள் கூடவே இருக்கணும் ஒரு ஃபேமிலியாக தேங்க் யூ சார் அண்டு ஹரேஹான் ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த கிரேட் சக்ஸஸ் கூடிய சீக்கிரம் அவங்க வரையும் ஸ்க்ரீனில் எல்லோரும் பார்ப்பீங்க அண்டு இந்த படம் உனக்கு ஒரு பெரிய படமாகவும் ஒரு நல்ல படமாகவும் அமையணும் அண்ட் வந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் நன்றி இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் எனது மனமாக இருந்த வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து என் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன்னா எங்கள் படம் கெத்தில் படம் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குது இந்த படத்தை வாழ்த்துக்கள் வெற்றி உள்ளவர்களே வாழ்த்துருக்காங்க நீங்கள் எல்லாருமே வருவீங்க அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறது போல் வாழ்த்துக்கள்னு சொன்னேன் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம் என் பேர் குருச்சந்திரன் நான் இயக்குனர் எஸ் ஏ சூர்யாவுடைய உதவி இயக்குனர் சாருடைய படம் ஸ்பாட் படம் கிளைமேக்ஸில் தான் என்னுடைய நண்பர் சிஎஸ்கே வந்து நான் கொடுப்பிருந்தார் அங்கே தான் தம்பி கௌசிக்கு கிளைமேக்ஸில் வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தரை பார்க்குறேன் சும்மா ஆறு அடி உயரம் முடி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூரம் தொங்கியிருக்கோம் செக்க செவேன்னு இருப்பார் தல 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 தரங்க அந்த ஸ்பாட்டை மின்னும் என்னுடைய இயக்குனர் எஸ் ஏ சூர்யாவோடு நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் வந்து வெறித்தனமாக வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து அவர் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருது பரபரன்னு சும்மா பேர மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவர் கூட இருந்து இருந்து எனக்கு அவர் பார்த்து பார்த்து எனக்கு அவர் மாதிரி நம்மளும் வரணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு ஆனால் ஸ்பாட்டு படம் கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த ஃபைட்டு சீனில் ஒருத்தரை பார்த்தேன்னு பார்த்து அழந்துட்டேன் 
என்னடா நம்ம எஸ் ஏ சூர்யாவத்தை பார்த்து மிரண்டு அவரோட அசண்ட் இருந்தோம் அவரோட ஒருத்தர் வந்து வேற லெவலில் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அது வேற யாரும் இல்லை அவர் தான் எங்களுடைய கெத்து இயக்குனர் மிஸ்டர் வி ஆர் ஆர் சார் அவர்கள் படத்தை காரணம் கொடுக்கலாம் நீங்கள் எல்லாமே ஏன்னா இந்த படத்துக்காக அவர் எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்திருக்காரு இந்த படம் நல்லா வந்ததுக்காக அவர் எவ்வளோ உழைச்சிருக்காரு அப்படின்றது பூரம் நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்குறேன் அப்போ அந்த ஸ்பாட்டு படம் கிளைமேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என் கூட வந்த நண்பர் சிஎஸ்கே வந்து ஹெலிகேம் ஆப்ரேட் பண்ணுவார் அவர் கூட ரெண்டு பேர் அசண்ட் வந்திருக்காங்க அந்த அசண்ட் கேமரா பிடிக்கலாம் அவர் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு இயக்குனர் இவ்வளோ பெரிய உடம்பு வச்சுட்டு அந்த சுமாவுடைய முன்னாடி பேனரில் உட்காந்துட்டு அவர்கிட்ட கேமரா வாங்கி அந்த சேசிங் சட்டை எடுத்தார் பாருங்க அசந்துட்டு இருக்காங்க இல்லைன்னா ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு கேமராமேன் இயக்குனர் ஆகியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு கேமராமேன் ஆகி அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தம்பிக்கு தெரியும் எவ்வளோ ரிஸ்காங்க சாட்ஸ்லாம் எடுத்திருப்பாங்கன்னு அந்த படம் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க மீடியா ப்ரெஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அவனுடைய ஆடியோ லாஞ்சிக்கே பெரிய லெவலில் வந்து விஆர் மாலில் நடந்தது அப்போ வந்து நான் சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அறிமுகமாகிறேன் அறிமுகமானால் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடியோ லான்ச்சிங்கில் வந்து என்ன கூப்பிட்டுருந்தாரு அப்போ ஆடியோ லான்ச்சிங் போயிருந்தேன் அப்போ வந்து அந்த ஆடியோ லான்ச்சிங் முடிஞ்சு படம் நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம சார் கூட சேர்ந்து நம்ம படம் பண்ண எனக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசை வந்தது அப்போ நான் சார் கிட்ட வந்து சொன்னேன் சொல்லும்போது வாங்க அப்படின்னு ஒரு நாள் சொல்லியிருந்தார் அப்போ நானும் சார் வந்து காரில் வந்து பெங்களூர் போகிறோம் பெங்களூர் போகும்போது பின்னாடி உட்காந்து சரி உங்கள் கதையை சொல்லுங்கள் கேட்போம் ஒரு நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்னாரு நான் பின்னாடி உட்காந்து கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இப்போ நம்ம கம்பெனியில் தான் கதை சொல்ல போனோம்னா சரிப்பா படம் கதை தான் நல்லா சொல்லியிருக்கு சொல்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் சரிப்பா கதை பரவாயில்ல கூப்பிட்றோம் அப்படின்னா கூப்பிடவே மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இப்பா தம்பிக்கு ஒரு டிவி வாங்கி கொடுப்பா அப்படின்னா ஏதோ பரவாயில்லாம சொல்லிக்கணும் அர்த்தம் அந்த தம்பியை கூட்டு போய் காரில் போய் வீட்டில் விட்டுவாங்க அப்படின்னாக்கா அடுத்து நம்ம கூப்பிட்டு படம் கொடுக்க போகிறோம்னு அர்த்தம் அப்படி எனக்கு வந்து காரில் ஏற்றிட்டு போகிறோம் எங்கள் சார் ஈஆர்ஆர் சார் இந்த இடத்துல நான் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் அப்போ கதை பின்னாடி உட்காந்து சொன்னோம் டைமு காரை வந்து ஓரமாக நிறுத்தினார் என்னடா காரை ஓரமாக நிறுத்தினார் இறக்கி விட போகிறார் போல தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு காரை நிறுத்தி இறங்குவேன் இறங்கினோம் டைமு ஃப்ரெண்டு கதவை திறந்து விட்டு முன்னாடி வந்து உட்காருங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா அசந்துட்டு என்ன வாழ்க்கையிலையும் சரி சினிமாவிலையும் சரி நீங்கள் முன்னுக்கு வருங்க அதனால தான் உங்களை முன்னாடி கூப்பிட்டு அப்படின்னாரு அப்படி என்னடா நம்ம வந்து மகன்களையும் மனசுலையும் நினச்சது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் எல்லாருடைய இயக்குனருடைய மைண்ட்லேயும் சரி மனசுலேயும் சரி ஒரு ஆக்டர் இருந்துகிட்டே இருப்பார் அப்போ அந்த ஆக்டிங்கோட தான் அந்த கதையை வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அப்போ அந்த கதையை வந்து சொல்கிற ஆக்டிங் நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ் இது எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துட்டு மைண்டில் வச்சுருந்தார் அப்புறம் வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சார் ஆஃபீஸில் ஃபோன் வந்தது கூப்பிட்டு ஆஃபீஸ் வர சொன்னார் சரி நீங்கள் வந்து நான் ஒன்று சொல்லி செய்யலாம் அப்படின்னாரு சொல்லுங்கள் சார் சரி என்ன வேணாலும் நான் சரி அப்படின்னா நீங்கள் மொட்டை அடிக்கணும் அப்படின்னாரு சரி சார் அடிச்சிடுறேன் சார் மீசி எடுக்கணும் அப்படின்னாரு எடுத்துடுறேன் சார் அப்படின்னா எப்போ எடுப்பீங்களா ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுங்க சார் இல்லை டக்குன்னு பார்த்து முடியல போயிட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சு வெளியே வந்தேன் நான் மொட்டை மொட்டை எடுக்கல மியூசியம் மட்டும் எடுக்கல நெஞ்சு முடி எல்லா முடியுமே எடுத்துக்கலாம் வந்தேன் அதை நினச்சி பார்த்தா எனக்கு இப்போ கூட தான் இருக்கேன் அடுத்தது அவர் என்ன பண்ணாலும் என்னை கூப்பிட்டு நிற்க வச்சு ஒரு புடவை கிடச்சிட்டு இருக்கா காசு முறை கூப்பிட்டேன் இல்லைடா நம்மளை வர வச்சு மொட்டை அடிச்சு மியூசியம் வலிச்சு கடைசியில் நம்மளை வந்து புடவை கட்டி விட்டார சரி என்ன தான் சரியானு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா மேக்கப் பண்ண வர்றாங்க அவங்க வந்து மேக்கப்பை போட்டு ஒரு பொட்டை வச்சு பூவை வச்சு கண்ணாடி தீ காமிக்கிறாங்க இந்த அளவு வந்து எப்படிலாம் சினிமாவில் வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு இப்படியே ஒரு படம் பண்ணி பெரிய அளவில் வரணும் ஆசை போட்டு இப்படிலாம் வந்தால் நம்மளை கொண்டு வந்து இப்படி நிறுத்திட்டாரு அப்படின்னு சினிமா வந்து எப்பவுமே இப்போ எங்கள் சார் தான் அடிக்கடி சொல்லுவார் சி நீ மா ஃபஸ்ட்டு வந்து சினிமா வந்து ஒன்று சி அப்படிங்கும் அதை நீ தொடச்சுக்கணும் அதை பற்றி கருத்துமே படக்கூடாது அவமானப்படுத்துவாங்க அசிங்கப்படுத்துவாங்க ஏன் கார் கொடுத்து போங்க அத்தனையும் தொடச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ
அதுக்கப்புறம் இந்த அத்தனையும் கஷ்டப்பட்டு அத்தனையும் நஷ்டம் அத்தனையும் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் மா அம்மா அப்படின்ற அந்த சினிமா அம்மா வந்து நம்மளை தைவிட்டு தாங்குவாங்க அந்த அம்மா எனக்கு அவர் தான் அதுக்கு இத்தனை வருஷம் ஆயிருக்குது எனக்கு நான் சினிமாவுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இப்போ தான் என் கையில் தாங்கியிருக்க அந்த சினிமா தாய் அந்த தாய் வேறு யாரும் இல்லை பி ஆர்ஆர் இந்த படத்தில் ட்ரெயினில் அதை பார்த்துருப்பீங்க நான் சொன்ன வேஷம் அத்தனை வந்திருக்கும் அந்த தாச்சா இனி கேரக்டர் தான் எனக்கு கொடுத்தார் அடுத்த படம் இயக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு உங்கள் மத்தியில் உங்களோட கரகோசோட அதுக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு செகண்ட் எந்திரிச்சு நின்று கைப்பிட்டேன் எனக்கு நான் சந்தோஷப்படுவேன் பிளீஸ் சார் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாம் வந்திருக்கீங்க ஏன்னா அவர் பதினஞ்சு இருபது வருஷமா அந்த பீல்ட்ல இருக்கார் இன்னைக்கு நேரத்தில் அவருக்கு எதிர்த்து நிற்கிற எல்லாருமே பெருமைப்படணும் காரணம் வந்து என்னன்னு எம்ஜிஆர் காலத்தில் அவர் நடிகர் ஆனவர் சின்ன குழந்தையில நடிகர் ஆனவர் அவன் அம்மா ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து சின்ன திரைப்பட தயாரிப்பாளருடைய தந்தை சார் சொன்னார் அதான் உண்மை அப்ப அப்படியே வந்தவருக்கு நம்ம வந்து இத்தனை பிரஸ்ல இருந்து இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து அவருக்கான அந்த ரெக்கார்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நான் அப்படி நன்றி சொல்றேன் அவருக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் பேசினா பிடிக்காது இருந்தாலும் நான் என்னுடைய உரையை சின்னதாக முடிச்சுக்கிறேன் நான் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் கெத்துல படம் அனைவருமே வெற்றி விழாவுக்கு வருவீங்க படம் சக்ஸஸ் அடையும் இது கன்னடத்துல எடுத்திருக்கிறோம் தமிழ்ல எடுத்திருக்கிறோம் ஹிந்திலையும் போகுது தெலுங்குலையும் போகுது பேன் இண்டியா மூவியா இருக்கு அடுத்த மூவியும் பேன் இண்டியா மூவியா சார் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நீங்கள் அத்தனை பேருமே வருவீங்க வாழ்த்துவீங்க இதே வெற்றி விழாவில் உங்களை எல்லோரையும் சந்திப்போம் என்று நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்